എല്ലാവർക്കും എബിക്സ് മാസിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് എബി ഇരുമല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ശതമാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പി എസ് സി എക്സാമിന് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതെന്നും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപതായാൽ ആ സംഖ്യ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് പി എസ് സിയുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപതായാൽ സംഖ്യത് പലരും പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർ എക്സ് ഇട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും അതുപോലെ പലരും പല രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപതായാൽ സംഖ്യത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നൂറ് ശതമാനം ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നൂറ് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നേക്കണ എന്താ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നറിയാം എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ നൂറ് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ശതമാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ആൻസർ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് നമുക്ക് സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ നൂറ് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇരുപത് ശതമാനം തന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നൂറ് ശതമാനം എത്ര ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഭാഗം ഇരുപത് അത് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് എങ്കിൽ അതേ സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനമാണ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഭാഗം ഇരുപത് ഇതിപ്പോൾ എന്താ ആ സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനം ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം രണ്ട് എത്ര കിട്ടി ആറ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനമാണ് ആറ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യം എന്താ സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ നൂറ് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ശതമാനത്തെ നൂറ് കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ഈക്വൽ ടു ഒരു ശതമാനം ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു നൂറ് അറുന്നൂറ് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയുള്ളൂ ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഒരു ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുക ഇപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കൺസേൺ ആൻസർ ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ശതമാനം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഇടും നൂറ്റി ഇരുപത് ഭാഗം ഇരുപത് ഇതായിരിക്കും ആ സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ ആ സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഭാഗം ഇരുപത് നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടേ നൂറ് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനത്തെ നൂറ് കൊണ്ട് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനത്തെ നൂറ് കൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറായി നോക്കുക രണ്ട് സീറോകൾ ക്യാൻസലായി പന
ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ടുമല്ലേ ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ ശതമാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സകല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സംഖ്യ നൂറ് ശതമാനം എത്ര കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണെന്ന് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സംഖ്യയേക്കാൾ കൂടിപ്പോയി സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയണേ മുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനമാണ് സംഖ്യയേക്കാൾ കൂടിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം എത്രയാ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഭാഗം നൂറ്റി പത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത അതേ കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഭാഗം നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശതമാനം ഈ ഒരു ശതമാനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് ഉണിക്കുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനമായി നൂറ് ശതമാനം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ സംഖ്യയായി ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ട് സീറോകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഭാഗം പതിനൊന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ് മുന്നൂറായിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറായാൽ ആ സംഖ്യയുടെ എഴുപത് ശതമാനം എത്ര അപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യ ഏതെന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കണം ആ സംഖ്യയുടെ എഴുപത് ശതമാനം എത്ര നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറാണെന്ന് അറിയാം ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറാണ് നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം വേണം എഴുപത് ശതമാനം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവായി നമ്മൾ ആദ്യ ഒരു കാര്യം തൊട്ടു മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എത്രയാ നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളോട് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം മതി എഴുപത് ശതമാനം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാകും മുപ്പത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറാന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എത്രയാ തൊണ്ണൂറെ ഭാഗം മുപ്പത് ഇതായിരിക്കും ആ സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനം ഈ ഒരു ശതമാനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക തൊണ്ണൂറ് കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കിട്ടും എഴുപത് കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ എഴുപത് ശതമാനം ലഭിക്കും നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് എഴുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ശതമാനത്തെ എഴുപത് കൊണ്ട് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എഴുപത് കൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനമായി ഇനി ഈ എഴുപതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറായിരുന്നെങ്കിലോ സംഖ്യ കിട്ടിയാൽ സംഖ്യ എത്രയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രം മതി ഒരു ശതമാനത്തെ നൂറ് കൊണ്ട് വിളിക്കുക ബാക്കി എത്ര ശതമാനമാണോ കാണേണ്ടത് അതിനെ അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഒരു ശതമാനത്തെ എഴുപത് കൊണ്ട് വിളിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറായി രണ്ട് സീറോകൾ ക്യാൻസലായി ഒമ്പത് ഭാഗം മൂന്ന് 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 ഇൻറ്റു എഴുപത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മിക്ക എക്സാമ്പിൾക്കും പി എസ് സിയുടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ എളുപ്പമെന്ന് ചെയ്യാം ഏത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ്റെ അകത്തുനിന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മേഖലയാണിത് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമിന് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും ഒരു സംഖ്യയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം നാനൂറ്റി എൺപത് ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എത്ര അപ്പം നമുക്കിവിടെ അറിയാവുന്ന കാര്യം നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം നാനൂറ്റി എൺപത് ആണെന്നറിയാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ സംഖ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ് ശതമാനം പക്ഷേ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ശതമാനം കാണും ഒരു ശതമാനം എത്രയാണ് നാനൂറ്റി എൺപത് ഭാഗം നൂറ്റി ഇരുപത് ഇതായിരിക്കും ആ സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനം നാനൂറ്റി എൺപത് ഭാഗം നൂറ്റി ഇരുപത് ഇതാണ് ആ സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനം ഈ ഒരു ശതമാനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക തൊണ്ണൂറ് കൊണ്ട് ഉണിക്കുക തൊണ്ണൂറ് കൊണ്ട് ഉണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സംഖ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ലഭിക്കും രണ്ട് സീറോകൾ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നാൽപ്പത്തെട്ടും പന്ത്രണ്ടും നാൽപ്പത്തെട്ട് ഭാഗം പന്ത്രണ്ട് നാല് നാൽപ്
അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും അൻപത്തി നാല് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാനൂറ്റി ഇരുപതായാൽ ആ സംഖ്യയുടെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടു മുന്നേ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാനൂറ്റി ഇരുപതായാൽ ആ സംഖ്യയുടെ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കുക ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതിൽ നിന്ന് അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം കുറച്ച് ഇതാണ് വ്യത്യാസം എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം വ്യത്യാസം നാനൂറ്റി ഇരുപതായാൽ ആ സംഖ്യയുടെ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര അപ്പോൾ നോക്കി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം വ്യത്യാസം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം കുറച്ചു അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഏതാണോ നമ്മുടെ സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണിത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു ശതമാനം എത്രയാ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഭാഗം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതാണ് ആ സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനം കാരണം ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം നാനൂറ്റി ഇരുപതാന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഭാഗം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത് നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശതമാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അമ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇൻറ്റു അമ്പത്തഞ്ച് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നാൽപ്പത്തി രണ്ടും ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഭാഗം ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു പൂജ്യം കിടപ്പുണ്ട് ആ പൂജ്യം ഉണ്ട് ഇരുപത് ആൻസർ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അമ്പത്തഞ്ച് നോക്കി അമ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റിപ്പത്ത് ഒരു പൂജ്യം ഇടുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇതായിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോടു കൂടി എഴുപത്തി അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ സംഖ്യ കിട്ടി എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ പലരും ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഒക്കെ കിട്ടാം അപ്പോൾ എക്സ് ഒക്കെ കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പം എന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നോക്കി നമ്മൾ ആദ്യ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അത് മറന്നു പോകരുത് സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം ഇവിടെ ചോദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുപത്തഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ലഭിച്ചു ഓക്കെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ലഭിച്ചു ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ കൂടെ നൂറ് ശതമാനം വരണമെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം കൂടെ വേണമായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ വേണമായിരുന്നു നോക്കിക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും എഴുപത്തഞ്ച് ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നോക്കുക ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ലഭിച്ചു എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ശതമാനം കൂടെ വേണം നൂറ് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നോക്കിയ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ ചേർന്നാലും നൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടേണ്ട സ്ഥാനത്താണ് എത്ര കൂട്ടിയത് എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സംഖ്യ ഏത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ എത്രയുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക എഴുപത്തഞ്ച് ഭാഗം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതായിരിക്കും ആ സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനം ഈ ഒരു ശതമാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഖ്യ ലഭിക്കും ഓക്കെ എഴുപത്തഞ്ച് ഭാഗം ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരാൾ മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ കുറവിന് തോറ്റുപോയി എങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ ആകെ മാർക്ക് എത്ര അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞു സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ശതമാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ സംഖ്യ എ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത് മാർക്കും കൂടെ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ജയിച്ചേനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ ജയിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം ജയിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ ജയിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അറുപത് ശതമാനമായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരീക്ഷയുടെ ആകെ മാർക്കിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആകെ മാർക്ക് എത്രയാണ് നൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആകെ മാർക്കായി അറുപത് ശതമാനം കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ ശതമാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഭാഗ അറുപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം മാർക്കായി ഇതാണ് ഒരു ശതമാനം മാർക്ക് ആ പരീക്ഷയുടെ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതേ പരീക്ഷയുടെ ഒരു ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഭാഗം അറുപത് നൂറ് കൊണ്ട് ഉണിക്കുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ മാർക്ക് രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസർ ഇരുപത്തിനാല് ഭാഗം ആറ് നാല് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് നാനൂറ് ഇതായിരിക്കുക പരീക്ഷയുടെ ആകെ മാർക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ആയാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ആകെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ കുട്ടികൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളും വന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആകെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ക്ലാ ആ ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആകെ കുട്ടികൾ എത്രയാണ് നൂറ് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം ആ എഴുപത് ശതമാനം ആയിരിക്കും ആൺകുട്ടികൾ അപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം ആൺകു പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനം ആൺകുട്ടികൾ നോക്കിയാൽ മുപ്പത് എഴുപത് എത്രയായി നൂറ് ശതമാനം ആകെ കുട്ടികൾ നൂറ് ശതമാനം നീ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ എഴുപത് ശതമാനം ആയിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ കുട്ടികളുടെ എഴുപത് ശതമാനം ആകെ കുട്ടികൾ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനമാണ് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുപ്പത് ശതമാനം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത രീതി തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് ആകെ കുട്ടികളുടെ എഴുപത് ശതമാനം കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആകെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ശതമാനം എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്താഴ് ഭാഗം എഴുപത് ഇതാണ് ആകെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ശതമാനം നമുക്ക് എത്ര വേണ്ട പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പെൺകുട്ടികളാണ് എത്രയാണ് മുപ്പത് ശതമാനം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഒരു ശതമാനത്തെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും ഒരു ശതമാനത്തെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് സീറോകൾ ക്യാൻസലായി നോക്കുക ഒന്നിൽ ഏഴ് അടങ്ങൂല പക്ഷെ പതിനാലിൽ ഏഴ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടങ്ങും ഏഴിൽ ഏഴ് ഒരു പ്രാവശ്യം ആൻസർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അറുപത്തി മൂന്ന് ആയിരിക്കും ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് എൺപത്തിനാല് ശതമാനം പേർ ജയിച്ചു തോറ്റവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലായാൽ പരീക്ഷ എഴുതിയവരുടെ എണ്ണം എത്ര ഇതൊരു പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് എൺപത്തിനാല് ശതമാനം പേർ ജയിച്ചു അപ്പോൾ എൺപത്തിനാല് ശതമാനം പേർ ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ എൺപത്തിനാല് ശതമാനം പരീക്ഷ എഴുതിയവരുടെ അപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതിയവർ എത്രയാണ് നൂറ് ശതമാനം ആകെ പരീക്ഷ എഴുതിയവർ എത്രയാണ് നൂറ് ശതമാനം പേര് പരീക്ഷ എഴുതി അതായത് എൺപത്തിനാല് ശതമാനം പേർ ജയിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തോറ്റവർ എത്രയായിരിക്കും ബാക്കി നൂറ് ശത ആകെ പരീക്ഷ എഴുതിയവർ നൂറ് ശതമാനം ജയിച്ചവർ എത്രയാണ് എൺപത്തിനാല് ശതമാനം ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ തോറ്റവരോ പതിനാറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം മൈനസ് എൺപത്തിനാല് ശതമാനം എത്രയാണ് പതിനാറ് ശതമാനം പേർ പരീക്ഷ തോറ്റു ഈ തോറ്റവരുടെ എണ്ണമാണ് ഏത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പതിനാറ് ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എന്തിൻ്റെ ആകെ പരീക്ഷ എഴുതിയവരുടെ പതിനാറ് ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പരീക്ഷ എഴുതിയവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു